。嗨，欢迎来到节省过生活。这次要来最后还没有去过的离岛——蓝屿过生活。蓝屿因为交通费时，从台北出发的话，交通至少要七个小时。过去常因此宁愿出国而不愿来此，但这次趁着不能出国的期间，好好探访这座美丽的小岛。李修尼，李基马秀。从台东火车站出来之后呢，往右转，这边可以到二号的公车站停，这边可以搭公车前往富冈渔港。我们今天要来搭公车。选票上车。我们下船之后，就直接到富冈渔港这边，然后就来取票。拍拍照哈。嗯。买完船票后呢，我们就走出售票口，往左转，到这边。然后船票上面都会写你今天要搭船的名称，像我们今天要搭的叫绿岛之星，要搭对船哦。我现在上船呢，今天的风浪大概是一米到两米哦，我觉得还可以。这样的晃度，我们到蓝屿了。下船之后，我们要来租车。阿姨有晕船吗？微微头痛<笑>。今天要住的民宿叫做巴奈海景民宿，旁边就是海。我们现在来到的第一个景点是红头部落，然后这边的海很漂亮，是浅蓝色的。红头部落这边有一个稳纹冰，稳纹芋头冰。那我们来试试看吧。这边有一个海滩，我觉得蛮漂亮的。今天可能是我们来蓝屿天气最好的一天，虽然说还是有一点阴阴的，但是我觉得已经非常的不错了。这边还有一个蓝屿的拼板舟，在这里。现在来到的是五头山，朋友说这边的 view 相当不错，爬上去之后呢，可以看到三百六十度的 view。那大家要来的话呢，下面有一个很多机车停车的地方。那因为这里的步道年久失修，也可以看到旁边的护栏呢都没有绳子了，然后地上的这个木栈道。有点腐烂，所以如果前几天有下雨的话，就不要来，会比较安全一点。我们大概走了五分钟，这边就可以看到海了，还蛮快的。再往上走一段，非常快就可以到达的山顶，又很好。这边有海
还没到山顶，还可以再往上。后面这边还有一条路，但是离山顶也不远了。很美。最后的这一段路呢，有点小陡。开始慢慢爬是 OK 的。这边还有一个秘境，可以看到另外一片海诶！哒啦！有没有要过去了？蓝鱼旅人是位于渔人部落的海边酒吧餐厅。这次我点的是289的全日早午餐。我跟同行的友人都觉得非常的好吃。我个人认为是蓝鱼最好吃的一餐。主餐是炸鱼，外酥内韧，它的炒蛋也加松露，整个变得很高级。以为来到欧洲的海景餐厅，非常推荐给大家。晚上我们来参加夜观蓝屿生态的活动，先认识了棋盘角。好，各位哈、哦，那我们来看第一棵树了哦，是我们当地的，不代表好的树，但是呢，在其他的地方呢，这棵树呢，大家很喜欢它。有没有听过棋盘角？棋盘角呢，在本地呢，称为垦丁之花。好，不可以说吗？好，也称为垦丁的肉粽。我们当地哈、啊。称这个呢树呢，哈，叫班拉万。另外，导游也带我们寻找蓝鱼角鸮，这是一种蓝鱼特有的猫头鹰。保育类的鸟类，目前在蓝鱼的数量不到千只，只有几百只而已。哦，体型约十五到二十二公分的大小，而且呢，它身上的保护色跟我们要看的这片树林的树干是一模一样的。另外，我们还看到光子瓜牛，纯白的瓜牛超级梦幻。过去曾是达物族的蛋白质补充来源。最后，导游带我们采了大叶山榄，俗称蓝女芒果。导游说，成熟后再下来放三天就可以吃了。我们就来开箱试试看吧。没有甜、啊，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈